وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ অনেকের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যাবে যে উত্তর দিয়ে গেল পছন্দ হলো না তার জন্য আমি যখন উত্তর দিতে চাই দুটো প্রশ্ন উত্তর হোক যেন ক্লিয়ার হয়ে যায় একদম ভাই আমি এটা একটু বেশি জোর দেব কোনগুলো আমি বেশি জোর দিয়ে উত্তরে জানেন তো যেগুলো আহালে হাদিসের মধ্যে ইক্তিলাব আছে সেগুলো আমি ক্লিয়ারটা একটু বেশি করে করতে চাই কারণ এটা আমাদের ঘরের মধ্যে সমস্যা এক কথাতে আমি সম্মিলিত মুনাজাত প্রসঙ্গে যত ফতো আছে আমি মাত্র 7 মিনিটে বলে দিই আপনাকে শুনতে রাজি আছেন সম্মিলিত মুনাজাত প্রসঙ্গে আমার যতটা পড়েছি আমি ততটুকু আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি দোয়া যে করতে হবে এই নিয়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই এক নাম্বার পয়েন্ট সবাই বলছে দোয়া করতে হবে কেউ নিষেধ করেনি বিষয় কোনটা ইত্তেলা বা মতপার্থক্য জানেন দোয়া করার পদ্ধতি নিয়ে দোয়া করা নিয়ে নয় সবাই বলছে দোয়া করতে হবে দোয়াটা কি হাত তুলে করবেন না হাত নামিয়ে তো করবেন সবাই মিলে একসঙ্গে করবেন না একা একা করবেন এটাই হচ্ছে মত পার্থক্য তবে কোরআন আর হাদিস ভালো ঘেটে দেখলাম যে দোয়া করার বিশ্বনবী তিনটা পদ্ধতি আমাদেরকে শিখিয়েছে কয়টা পদ্ধতি তিনটা পদ্ধতি এক নাম্বার পদ্ধতি আলসুল দোয়া করা শিখেছেন এক যে কিছু কিছু দোয়া আছে ব্যক্তি একা জিহাদ নড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে বা একটু শব্দ করে দোয়া পাঠ করলে হয়ে যায় এর জন্য হাত তোলার দরকার নেই ইমাম সাহেবকে ডাকারও প্রয়োজন নেই কথা বুঝতে পারলেন কিছু কিছু দোয়া আছে ব্যক্তি একা নিজে মুখ দ্বারা বললে হয়ে যায় হাত তোলারও দরকার নেই ইমাম সাহেবকে ডাকারও প্রয়োজন নেই দলিল ভাই মসজিদে ঢোকার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন ইমাম সাহেবকে ডাকেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে নেই হাত তুলে করেন বাথরুমে ঢোকার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে নেই হাত তুলে করেন জুতো পরিধানের দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন নতুন পোশাক পরিধানের দোয়া আছে না নেই হাত তুলেন আয়না দেখার দোয়া আছে না নেই হাত তুলেন বাজারে প্রবেশের দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন ভাই এই ধরনের একশো দোয়া বলা যেতে পারে যে আমরা কেউই হাত তুলি না কিন্তু এগুলো দোয়া কি দোয়া নাই ভাই দোয়া মানে আমাদের মধ্যে একটা ভুল কাজ করে যে দোয়া মানে হাত তুলতে হবে ভাই এটাই ভুল যে দোয়া মানে হাত তোলা নয় অবশ্যই কিছু কিছু দোয়া চা হাত তুলতে হয় তো সমস্ত দোয়া মানে যে হাত তুলতে হবে এ কথা সঠিক নয় ভাই বলতে স্ত্রী সবাসের দোয়া চেনা নেই আপনারা কে কে হাত তুলে করেন একটু হাত তুলেন তো ভাই ভাই ইমাম সাহেবকে ডাকেন যে সব বারোটা পনেরো বাজে আসেন খবর আছে আপনি দোয়া পড়বেন আমার স্বামী স্ত্রী আমি নামিন বলবো তো আছেন নাকি তবে বোঝা গেল যে দোয়া মানে হাত তোলা নয় এরকম অনেক দোয়া আছে এর যে প্রথম পদ্ধতি ভাই এটা নিয়ে কোনো ইক্তিলাপ আছে কারো ইক্তিলাপ নাই হানাফিদরও নেই আল আদেশেরও নেই দুই নম্বর কিছু কিছু দোয়া আছে ব্যক্তি একা নিজে হাত তোলে দোয়া করতে পারে একা কিন্তু এখানে ইমাম সাহেব আসবে না উদাহরণ ভাই বলুন তো বাইতে যাচ্ছেন দু রাখা সলাত আদায় করলেন দুই হাত তোলে আপনি একা একা দোয়া করবেন আপনি কে নিষেধ করেছে সাপা পাহাড়ে উঠে আপনি হাত তুলবেন কে নিষেধ করেছে শয়তানকে কঙ্ক নিক্ষেপ করার পরে আপনি হাত তুলে দোয়া করবেন কে নিষেধ করেছে এরকম আটত্রিশটা আলাদা আলাদা জায়গা আছে যিনি আল্লাহ সুন্দর নিজে একা একা দোয়া করতেন হাত তুলতেন কিন্তু সাহাবি থেকে নিতেন না ভাই আপনি করেন আপনি এখনই বাইতে চলে যাচ্ছেন একটা কবর স্থান পেয়েছেন আপনি কবর স্থানের কাছে গিয়ে এখনই দুই হাত তুলে দোয়া করেন কে নিষেধ করেছে আপনার বাবা মরে গেছে কালকে আজকে আপনি যান কবর স্থানে গিয়ে দুই হাত তুলে দোয়া করেন কে নিষেধ করেছে কেউ নিষেধ করেনি নিষেধ কোথায় করেছে জানাজা কেবল দাফন করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে হাত তুলে দোয়া করা এটাকে নিষেধ করা হয়েছে কেন এই আমলটা করার সঙ্গে তারা প্রমাণিত নয় কিন্তু সৈ মুসলিম কিতাব জানাস দুইশো তেরো পৃষ্ঠা থেকে যে দলিলটা দেওয়া হয় আচ্ছা দলিলটা আমরা না বুঝেই আমরা এমনি দলিল বের করছি কেমন যে আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম রাত্রি বেতে তিনি মসজিদের বাকিতে গেলেন তিনি তিনবার হাত তুলে দোয়া করলেন এই যে কবরস্থানে তো এখান থেকে দলিল হচ্ছে যে এটা সম্মিলিত বা আল্লাহ সাল্লাহ সম্মিলিত করেছেন ওখানে একা একা আম্মা যেন আয়সা খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলেন আল্লাহ সুল দোয়া করছেন পারলে তো আম্মা যেন তার হাতে সামিল করতে পারতেন তিনি তো আমিন আমিন করতে করতেন করেছেন নাকি করেননি মানে বোঝা যায় সম্মিলিত নয় দুই নম্বর এই হাদিস বলছে আল্লাহ সুল মসজিদ বাকিতে গভীর রাত্রে গিয়েছে তো আল্লাহ সুল কি নতুন কবর দাফন করে হাত তুলে দেওয়া করেছে না পুরাতন কবর ছিল ভাই পুরাতন কবর তো আপনি বাপ মা মারা গেছে অনেকদিন আগে পুরাতন কবর আছে আপনি একা একা যান রাতে যান সকালে যান দুপুরে যান যখন ইচ্ছা তখন যান আপনি দুই হাত তুলে দোয়া করেন কে নিষেধ করেছে নিষেধ কোথায় দাফন করার পরে সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত যেটা করছেন এটা কোরআন হাজ দ্বারা প্রমাণিত নয় তার জন্য এটাকেই বিদাত বলা হয় হাত তোলা থেকে নয়
কথা ক্লিয়ার হচ্ছে কি ভাই তিন নম্বর পদ্ধতি দোয়া করা কিছু কিছু দোয়া আছে ইমাম সাহেব হাত তুলবে মুক্তাদেরা পেছনে হাত তুলবে ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে মুক্তাদেরা আমিন বলবে ভাই মাস্টার এখানে কয়টা মাস্টার এখানে চারটে এক ইমাম সাহেব দুই হাত তুলবে মুক্তাদেরা তুলবে ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে মুক্তাদেরা আমিন বলবে আর এটা হবে কখন ফরজ নামাজের শেষে জানাজার শেষে এবং ঈদগাহের শেষে বিবাহ মসজিদের শেষে আর ইফতারের আগে বা পরে এই পাঁচ জায়গাতে আমাদের সম্মিলিত মুনাজাত প্রচলিত আছে কিন্তু সরাসরি কোরআন হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত নয় কিন্তু পাঁচ জায়গাতে দোয়া প্রমাণিত ফরজ নামাজের সঙ্গে দোয়া নেই আছে ওর এক একা বসে বসে করতে হয় বিবাহ মসজিদের শেষে দোয়া আছে সুনান আবুদ তিরমিদের সুন্নাতি দোয়া আছে কিন্তু ওখানে হাত তোলা নেই তো বোঝা গেল ওই পাঁচটা জায়গায় দোয়া আছে কিন্তু পদ্ধতি ভুল হচ্ছে কথা কি ক্লিয়ার আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি এই কথাগুলো আপনার মাধ্যমে কেউ জানতে পারলে সৎকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আসসালামু আলাইকুম